game today. We will play a small game. Uh, to get your turn for the answer, you have to say your name first, then say the number. Rồi một cái cái game nhỏ nhỏ để mà mình khởi động ha. Thì để mà trước khi mà mình uh, đọc uh, mình dành để mà mình dành được cái lượt trả lời đó thì mình sẽ phải đọc tên của mình trước. Sau đó là mình đọc cái con số. Bạn nào mà không đọc tên thì coi như là mất lượt và cái lượt nó sẽ dành cho bạn kế tiếp ha, cái điểm số. Ví dụ như ở đây. Dũng 12. Đó, mình sẽ đọc tên của mình trước và sau đó là đọc con số. Ok, let's get started. Thái 40 Ni 25 Trúc 39 Vương 73 Ok uh, Thành 99 Dũng 100 Dũng 13 Được 33 Đạt 58 Đại 81 Dũng 22 Tuấn 64 Ok Rồi uh, Trong cái game trước đó thì um, Cái bạn nào mà giành được nhiều quyền trả lời hơn Và đọc đúng cái số đó là sẽ giành điểm chiến thắng Và ví dụ như là bạn Dũng vừa rồi đó Bạn Dũng là cái người mà giành được khoảng 3-4 lượt gì đó Thì bạn Dũng sẽ là người chiến thắng trong cái game vừa rồi ha Và review unit 2 uh, Đây là một cái bài tập khi mà mọi người học á, thì mọi người không chỉ nghe không thôi đâu Mọi người còn phải lặp lại, nhắc lại cái từ mà mình vừa nghe Mình lặp đi lặp lại nhiều lần cho nó quen tai, quen miệng Và còn phải là làm bài tập ở nhà nữa Và mình thực hành, để mà mình càng thực hành nhiều thì mình sẽ càng biết được là Mình hay có những cái lỗi sai nào Và giáo viên họ sẽ hỗ trợ là sửa chữa những cái lỗi đó Rồi, ở đây mình sẽ yêu cầu giống như cái bài tập trước ha In front of class, randomly two students will ask and answer the questions below. Một người sẽ hỏi và một người sẽ trả lời những cái câu hỏi bên dưới. Ha. Uh, ví dụ như đây, who do you work for? Ví dụ vậy, những cái câu này là nó đang chưa có đủ, nên là mình sẽ phải điền thêm cho nó đầy đủ cái thông tin của một câu hỏi. Ha. Sau đó là cái người kia sẽ answer trả lời nó. Uh, do you work for an Italian company? Đó, cái câu ở trên của mình là Who do you work for? Là câu hỏi để khai thác thông tin Còn cái câu ví dụ ở đây là câu hỏi yes Hoặc là no question ha. Uh, Ở đây thì mình cũng có nhắc lại là Ừ thì uh, mặc dù là đây là yes no question Mình có thể short answer Mình có thể dùng câu trả lời ngắn Tuy nhiên để mà cái đoạn hội thoại nó uh, thân thiện Và nó cởi mở hơn thì mình sẽ nên đưa thêm cái thông tin phía sau nữa Ví dụ như No, I don't Không, tôi không có làm ở công ty Ý Rồi bạn làm ở đâu đó Bạn nói cho người ta biết luôn Chứ bạn không có chờ người ta phải hỏi ha. I work for a Brazilian company Ok That's the way you to make the conversation You need to Products and services Ok, bài hôm nay thì chúng ta sẽ học lesson 3 ha My birthday on Thursday Ơ uh và ơ uh. Hôm nay đọc là ơ uh. Ơ uh. Ơ uh. This pronounce ơ uh. Ok Ơ uh. That About Standard Accuse Banana Camera The butter, father, dessert, of, common. Mm -hmm. And this pronouns er, er. Vẫn là chữ er nhưng mà nó hơi cong lửa ra phía sau tí xíu. Er, like bird, first, birthday, circle. 30 Word Work Word Worst Worst um, Chữ đầu là worst Chữ sau là worst ha, Cái âm cuối khác nhau Thursday Turn Journey Early 
early. Earth, heard, learn. Service, Germany, prefer. Perfect, dessert, weren't. Verb and university. Ok. Rồi, ở đây thì uh, bài này là nó sẽ cho mình nghe. Ok, bài này là nghe là để phân biệt. Ví dụ như là uh, My birth, my birthdays on Thursday. The 31st and hers is a week later. Hmm. Những cái âm mà ơ đó. Rồi. When would you prefer? Tuesday or Thursday? That was the worst journey in the world. Hmm. Have you ever heard this word? The cakes weren't very good. I thought they were. She went to university to learn German. Okay, đó là cái cách đọc cái âm ơ, er, ơ er dài, ơ er with uh, cái âm error phía sau. Rồi bây giờ thì mình sẽ nghe bài thứ nhất là 7.3, 7.3 Mình sẽ nghe và mình viết cái con số Listen and write the numbers you hear Ok, number one Number one is I forgot to write it down Ok, number one Ok, number one, 34 34 okay here right here okay for example 34 so you write 34 34 here number two 13 13 all right mình sẽ đọc hết từ số 2 cho tới số 8 mọi người ghi ra nháp trước sau đó thì mình sẽ kiểm tra lại cái uh, cái phần đáp án ha three first first Number four, thirty, thirty. Number five, third, third. Number six, twenty first, twenty first. Number seven, fourteen. 14 Number 8 37 37 Okay, let's check your answers. Rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra cái phần trả lời của mình ha. 2, number 2, 13 13 Number 3, first first Number 4, 30 30 30 Rồi, có hai cách đọc 30 là cách đọc của người Mỹ Nhưng mà vì đây là giáo trình Cambridge uh, Giáo trình Cambridge hoặc là Oxford Nó sử dụng là theo cái âm của người Anh Nên là mình sẽ đọc rõ luôn là 30 30 ha. Không đọc là 30 30 Number 4 Number 5 Third Third Number 6 21st 21st Rồi, cái 21st này mình còn có thể đọc là 21 cũng được Nhưng ở trong bài này nó đọc là 21st Rồi Number 7 14 14 And number 8 37 Ok So, uh, next Listen to the uh, 7.4 And stuck on the word you hear mình sẽ nghe cái bài 7.4 Rồi mình sẽ khoanh tròn cái từ nào mà mình nghe được Ở đây mình sẽ đọc 
bốn câu và mình sẽ đọc cả hai chữ luôn ha rồi nghe được đúng chữ nào thì mình sẽ khoanh tròn chữ đó ở ngoài nháp mọi người có thể ghi ví dụ như là cái câu số 1 là uh, left or right bên trái hay bên phải thì mình có thể ghi tắt là số 1 là left chữ l viết tắt hoặc là số 1 là right viết chữ r right ok hoặc là có thể làm xiên á, thì mình viết viết luôn cái từ đó ha cái từ đó ở ngoài nháp rồi ok listen number one shirts shorts number two first fast number three bird beard number four heard hat rồi bây giờ thì mình sẽ đọc đúng một chữ được chọn thôi chữ nào mọi người nghe được thì À, mọi người sẽ khoan tròn chữ đó ha Number one Shirt Number two First Number three Beard And number four Head Okay then check your answer Shirt First Beard And head How to say numbers Cách thức để mà đọc số Ok Con số trong tiếng Anh nó nó không có một kiểu đọc Ví dụ như Năm Về cái thời gian á Năm này nọ đó Nó đọc cách khác Con số nó đọc cách khác Số tiền có một cách đọc khác Số điện thoại cũng có cách đọc khác Ok So then listen to uh, the conversation here And Try to recognize Um, two point. Uh, okay. Rồi cái. Uh, okay. Two point six. Uh, number one. Number one. Rồi mình sẽ nghe ha. Mình sẽ nghe đoạn hội thoại để mà mình xác định coi là cái cái số đoạn hội thoại số một thì nó tương ứng với lại cái hình nào nha. A, B, C, or D. Number one, can I have your phone number? Certainly, it's o seven seven eight four five six three six five. Okay, can you uh, uh, can you define the image? Có xác định được cái hình nào chưa? Okay, D ha. Number one is D. Number two. What's the price for the mobile phone? Rồi hỏi là cái cái giá của cái mobile phone. Uh, sao vậy ta? What's the price for the mobile phone? Rồi uh, ở đây, ok, là cái 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 giá đúng không? Thì cái giá nó sẽ là uh, 45 45 dollars and sixty. $45.60 Ok Rồi C uh, Number 3 1.300 employees work here Rồi Nó là hình B ha. Number 4 We started a company in 2001 Rồi Đây là cái cách đọc A mình sẽ đọc là 2001 B mình sẽ đọc là 1300 ha. Ở cái A nó là số 5 Cái B nó là số người Tổng số nhân viên ở đó Số lượng nào đó C $45.60 ừ. Ở đây mình đọc là 45 đô Còn phía sau cái dấu chấm nó là cent ha. Thì là $45 Rồi sau đó mình sẽ đọc số lẻ cent D O seven seven eight four five six three six five. Rồi đây là cái cách đọc của uh, uh, số điện thoại ha. Rồi.
listen to 2.6 again in March, okay? Right, mình đã march theo cái hình ảnh nó trơn rồi. Uh, work with a partner us and answer this question with the numbers uh, what year is it now ha ví dụ như uh, ở đây mình sẽ là làm việc nhóm um, làm việc theo cặp ha một bạn sẽ hỏi what year is it now ví dụ như năm này là năm 2022 2022 đó đó là cái câu trả lời uh, the year uh, This year is 2022. Right. What year is the the next Olympic Games? Đó. Đây là cái kiến thức xã hội của mọi người. Mọi người sẽ nghe cái câu hỏi đó và mọi người sẽ trả lời. Ví dụ như mình không biết. I don't know. I don't know. Can you share with me? Tôi không biết. Anh chia sẻ với tôi được không? Tôi không biết cái năm nào là tổ chức Olympic uh, sắp tới nữa. Đó. Ok. Rồi. What's your office phone number? Ha, rồi Cái uh, số điện thoại của văn phòng mình là gì? Chia sẻ ra Không nhớ thì uh, đưa một cái số nào đó bất kỳ cũng được Miễn sao là mình nói đúng được cái dạng thức số Số điện thoại thì mình sẽ nói như thế nào Ok What's your company's reception phone number? Rồi uh, Còn nếu như mà cái số nội bộ Của lễ tân trong công ty bạn á, Thì uh, số đó là số mấy Đó Đưa ra, ok Number 5 What's the number of employees in your company? Rồi, cái số mã, số nhân viên của bạn là số mấy? Ok, nó là tất cả là những cái số đó. Có rất là nhiều cái câu hỏi để hỏi về số What's the price of your company's main product or service? Ha. Rồi, number 7 What's the price of your journey to work? Hmm. Rồi, ở đây thì mình có gửi một số cái câu câu trả lời ở đây à, Mọi người cũng có thể có những con số khác Đây là cái con số và mình viết ra là cái uh, Cụ thể là cái số này mình sẽ đọc như thế nào uh, Số năm đọc khác Số điện thoại đọc khác Số gì đó đọc khác Mã số nhân viên gì đó đọc khác ha. Rồi uh, số tiền thì đọc khác Ok Ok, about phone calls Listen to two phone calls. Choose the correct names or words in italic to complete the sentences. Right. Ở đây thì người ta sẽ yêu cầu mình đó là mình sẽ nghe hai cái cuộc gọi qua điện thoại. Đây là một cuộc và đây là một cuộc thứ hai. Sau đó mình sẽ xem coi là cái người nào là cái người được được tác động tới ví dụ như đây ha số 1 receptionist push Anna hay là Peter through Anna hay là Peter có nghĩa là push through có nghĩa là chuyển máy đó khi mà mình gọi tới một cái công ty và mình à, mình gặp một cái à, cái cô lễ tân thì mình sẽ hỏi là ờ à, có à, anh hay là chị đó ở đó không thì cô lễ tân nói là có để tôi chuyển máy à, cô qua cho anh đó ha đó thì cái này nè cái người mà được chuyển máy cái người mà gọi tới để mà yêu cầu chuyển máy cho người kia thì đó là ai một trong hai người này ok mình sẽ nhận nhìn cái tình huống đây ha và mình sẽ uh, mình sẽ phỏng đoán trước cái câu trả lời trước khi mà mình nghe cái đoạn văn này ừ. rồi hỏi là à, số 2 hỏi là anna thì có biết peter hay không biết từ trước hay không ok rồi anna thì gọi để mà nói về cái nội dung gì đó tương tự như vậy cái đoạn hội thoại thứ hai Ok, ok, listen Conversation 1 Good morning, TE Media Good morning, this is Anna Lilis Yes, I will put you through Ok, sorry Sorry, let's get started again um, Good morning, TE Media Good morning, this is Anna Lilis from OTPT Bank. Is Peter Borden there, please? Yes, 
I put you through. Thanks. Hello, Peter Borden speaking. Hi, Peter. It's Anna Lilies. Hi, Anna. I'm calling about your email. So that's eleven o'clock. That's right. Okay. See you soon. See you. Bye. Okay. Đó, mình vừa mới finish cái conversation one. Ở đây có ba người nói chuyện với nhau ha. Đầu tiên á là cô receptionist. Sau đó cô này cổ chuyển máy cô Anna cho ông Peter. Rồi, tổng cộng là ba người. Okay, you can uh, listen to the audio, the video again. Rồi mọi người có thể là trở ngược lại cái video này để nghe cái đoạn hội thoại thứ nhất ha. Rồi, đoạn hội thoại thứ hai. Conversation 2. Hello, the Dubai Grand Hotel. How can I help you? Hello, this is Raymond Sattler from Sattler Service Business. I'm calling about your meeting room. And there are internet access in each, each room? That's great. Thanks for your help. You're welcome. Goodbye. Bye. Okay. Right. Uh, xem cái tình huống ha, là cái đoạn hồi thứ hai thì cái người đàn ông gọi tới để trao đổi về cái nội dung gì và receptionist là có put Raymond uh, through other person another person hay không là có chuyển máy cho một người nào đó khác hay không hay là hai người chỉ nói chuyện với nhau thôi ok rồi họ nói về cái nội dung gì rồi phone calls rồi mình sẽ nghe lại cái đoạn hội thoại hai uh, 2.7 rồi uh, sau đó là mình sẽ đánh dấu tick vào ha mình sẽ coi là uh, cái người nào là người nói cái câu đó ví dụ như good morning te media thì cái người mà cái người mà nói cái câu này á là cái người uh, caller là người gọi tới hay là cái người receiver là người nhận cuộc gọi hoặc là cái cô lễ tân hay là cái người gọi và người nhận đều nói cái câu đó hết ok rồi nó sẽ có ba cột ha một là chỉ riêng là cái người nói họ sẽ nói câu đó à, còn cái thứ hai là cái cô lễ tân cái thứ ba là cả người nói lẫn người nhận là đều sử dụng cái câu đó hết ok ok then listen again listen again 2.7 conversation one Good morning, TE Media. Good morning, this is Anna Lelis from OPT Bank. Is Peter boarding there, please? Yes, I'll put you through. Thanks. Hello, Peter Borden speaking. Hi, Peter. It's Anna Lelis. Hi, Anna. I'm calling about your email, so that's 11 o'clock? That's right. Okay, see you soon. See you. Bye. Rồi, mình đã nghe được chưa? Đầu tiên á là cái cô receptionist cổ sẽ chào khách của mình bằng cái câu là Good morning, TE Media. Là xin chào bạn đang gọi tới công ty TE Media. Okay, rồi, cái người người nhận, người nhận cuộc gọi là cô receptionist là nói câu này. Rồi, tiếp theo. Good morning. This is Anna Lilies from OPT Bank. Rồi, đây là Anna, tôi là Anna nè, xin chào buổi sáng nha. Tôi là Anna nè, tôi gọi từ cái uh, uh, ngân hàng OPT nè. Đó, là cái người gọi tới. Caller của Anna là người gọi tới. Tiếp theo. Is Peter Borden here? Please. Rồi. Là cổ hỏi luôn, cái người gọi tới hỏi luôn là có anh Peter ở đó không? Okay. Yes, I'll put you through. Ờ uh, có, có ảnh á để tôi uh, chuyển máy cho cô. Đó là cái cô receptionist. Hello Peter Borden speaking. Đó thì uh, ông nói là xin chào, đang nói đây, đang đang nghe đây, tôi đang nghe đây. Đó là cái ông Peter Borden này bây giờ ông thành là cái người receiver, là người nhận cuộc gọi. Hi Peter, it's Anna Lilies. Right. Ok, the caller là cô Anna ha Cô Anna là người gọi tới 
thì cổ là caller I'm calling about là nói về cái lý do của cái cuộc gọi này Ok, sau đó là See you soon, chào tạm biệt nhau Ok, rồi, tiếp theo Conversation 2 Hello, the Dubai Grand Hotel, how can I help you? Hello, this is Raymond Sadler from Sadler Service Business I'm calling about your meeting room And there internet access in each room? That's great, thanks for your help You're welcome Goodbye Goodbye Rồi, ok Đầu tiên là Hello Dubai Grand Hotel Là cái cô receptionist cổ chào khách của mình tương tự như vậy À, giới thiệu cái cái nơi mà người khách họ đang gọi tới để biết là họ đã gọi đúng số rồi ha rồi sau đó là how can I help you tại mình sẽ hỏi là ờ, ờ, tôi giúp gì được cho quý khách thì cũng là cái người nhận họ hỏi câu này luôn rồi ok sau khi mà trao đổi xong thì cái người mà gọi đến họ sẽ cảm ơn cái người nhận đã cung cấp thông tin thanks for your help ok và you're welcome rồi người này sẽ nói là à, không à, à, ok à, không có gì không có gì không có gì ha rồi ở đây thì mình sẽ thực tập thêm vào những cái con số ví dụ như là số điện thoại địa chỉ nhà hoặc là cái thời gian mà đóng cửa mở cửa hay gì đó số người nhân công làm việc tại đó và cái cái thời gian mà vận hành phát triển hoặc là à, ừ đó đã khá là mình sẽ ví dụ như cái dấu lớn hơn là above more than hay gì đó ok uh, more than 500 people là nhiều hơn 500 người write on the screen to fill the blanks and play on ok đây là một cái bài mà mọi người sẽ dựa vào một cái box màu xanh ở bên này ha màu xanh dương đây để mà mọi người điền cho nó đầy đủ cái thông tin vào cái khoảng trống blanks ở bên trái rồi sau đó sau khi mà điền xong hết rồi á, thì sẽ đóng vai một người sẽ đóng vai là người A và người kia sẽ đóng vai là người B để mà gọi là tình huống á, mình sẽ tự tạo cái tình huống cho nhau rồi à, không phải tự tạo nữa mà là mình sẽ đóng vai trong cái tình huống mà nó có sẵn ở đây ha rồi rồi exercise thì ở nhà mọi người sẽ nghe cái video 44 à, để mà mình xác định là à, mấy cái này nè thì nó sẽ là điền vào cái nhóm nào là cái nhóm của ơ er, cái âm ơ er, ví dụ church đó, thì nó sẽ điền ơ er ở đây còn ví dụ như âm r thì là chữ door here âm r thì là chữ car here và những cái những cái âm khác thì mình sẽ điền ở cái cột cuối cùng ok and number Uh, rồi và tập thứ hai là pick out the word to complete the sentences rồi uh, mình sẽ lấy những cái từ ở trên trong cái box này ha mình sẽ điền vào những cái chỗ trống ở cái bài tập 7.2 mình sẽ xem cái nghĩa của um, của cái đoạn này đoạn mô tả này là nên điền cái từ nào là phù hợp và tác vụ đầu tiên là mình điền theo nghĩa theo cái hiểu của mình À, và tác vụ thứ hai là mình sẽ phải uh, nghe lại mình nghe lại theo cái track 45 ở đây mình nghe cái track này lại à, sau đó thì uh, uh, mình sẽ kiểm chứng lại coi là cái bài này thì mình đã uh, gọi là làm đúng chưa điền đúng hay chưa ha ok ok vì tại vì là track nó đi với lại cái bản quyền của cuốn sách uh, pronunciation Uh, so uh, trong cái trường hợp này thì mọi người nếu mà không thể thực hành bài tập ở nhà thì mình cũng có thể là tự viết câu tự tạo tình huống sử dụng những cái từ mà mình đã học trong cái bài này rồi uh, có thể là đọc và thu âm lại hoặc là có thể luyện nói không cần có giấy mình sẽ thu âm lại cái nội dung mà mình cần chia sẻ rồi ok sau đó thì uh, liên hệ uh, gửi cho mình để mà mình hỗ trợ sửa chữa Okay, thank you. Thank you for watching. See you later. And you are watching TNT channel.